আসসালামু আলাইকুম প্রিয় কৃষক খামারি দেশ এবং দেশের বাইরে থেকে যারা দেখছেন এবং নতুন উদ্যোক্তা আমি কামাল আহমেদ এনবিডি পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন আমি আজকে আসছি পাবনা জেলার পাবনা সদরে এটা গাছপাড়া কাশিনাতপুর বলে এখানে জাহাঙ্গীর ভাই নামে উনি মালটার চাষ করছেন যেটা উনি আজ থেকে গত বছর বা সরি গত বছরে উনি মালটা মোটামুটি এই গাছ থেকে পাঁচ পাঁচ হাজার টাকা মতো সে মালটা বিক্রি করছে তো আমরা চলুন আমরা সেই জাহাঙ্গীর সাহেবকে দেখি যে আসলে কীভাবে মালটার কী মাটি লাগে বা কত টাকা লাভ আসে আসলে লভ্যাংশ কেমন আসে এই মালটা চাষ হয় চলুন আমরা সেই বিস্তারিত জাহাঙ্গীর সাহেবের কথা বলি সেই খামারি যিনি আছেন যিনি এই মালটা চাষ করছেন তার সাথে কথা বলি এবং বিস্তারিত জানার চেষ্টা করি যে কীভাবে আসলে এই মালটা চাষ করে সফলতা অর্জন করা যায় চলুন আমরা সেই জাহাঙ্গীর সাহেবকে দেখি তার সাথে কথা বলি মানে আমার এই বাগান আছে একটা ছোট মোট লিচু বাগান এই বাগানে জায়গা বেশ খানিক করে জায়গা পড়ে থাকে দুই গাছের মাঝখানে যে জায়গাটা থাকে ওই মাঝখানে মাঝখানে আমি এই মালটার আবাদ করি আর কি আচ্ছা তো এমনিতে এই মনে চাইলো যে মালটা এক জায়গায় দেখলো এক বাসাতে দেখছিলাম তারপর ওনার কাছ থেকে খবর নিলাম যে কোথা থেকে নিয়ে আসছেন তো উনি একটা ঠিকানা দিল তো নাটোরে এক হ্যাসারের থেকে উনি বললো যে আনিয়ে দিতে হবে ভালো মালটা আনিয়ে দিতে হবে তো ওনার থেকে ফোন নাম্বার নিয়ে ওনার ফোন করার পরে আমাকে পনেরোটা গাছ দিল আর কি আচ্ছা আনিয়ে দিয়েছিল আর কি তো আমি পনেরোটার ভিতরে তেরোটা এগারোটা লাগাইছিলাম আর চারটে মারা গেছিল তো এখন দুইটা গাছ খুব ভালো ফসল পাচ্ছে আর কি আচ্ছা দুইটা গাছে ওইগুলো একটু নিচের দিক ছিল এই জন্য মাটির মাটি একটু সমতল ছিল আর কি আর এই এই দুইটা গাছ ছিল একটু উঁচু জায়গা পানি ঠেকে থাকে পানি ঠেকে থাকবে পানি ঠেকে নাই আচ্ছা যার কারণে এই দুইটা গাছে প্রচুর পরিমাণে মালটা আসে আচ্ছা প্রতি বছর পাঁচ হাজার চার হাজার টাকা করে মালটা বিক্রি এক একটা গাছ থেকে তো আমি কলম দিছি এটা রেজাল্ট ভালো দেখে কলম দিলাম কলম দেওয়ার পরে উপরের দিকে লাগাইছি ওখানে আরো ব্যাপক মালটা আসতে মানে এই দুইটা গাছ আর প্রথম যখন আপনি যখন এগারোটা গাছ লাগাই হ্যাঁ হ্যাঁ এগারোটা থেকে কিছু গাছ লাগাইছিলেন সমতলে সমতলে মানে পানি থাকার কারণে পরে আপনি এই দুইটা গাছ উঁচে লাগাইছেন এই দুইটা গাছ থেকে কলম নিয়ে আবার আপনি সেটা আরো কয়েকটা গাছ লাগাই লাগা বাই বাইশটা কলম দিয়েছিলাম বাইশটা লাগাই দিছি আচ্ছা আচ্ছা এবং বাইশটা গাছের ভিতরে চারটে পাঁচটা গাছ বাদ আছে সব গাছেই ফল আসছে কিন্তু ব্যাপকভাবে আচ্ছা আচ্ছা খুব সুন্দর এই দুইটি গাছের থেকে ওই ওই গাছগুলি বেশি ফল আচ্ছা আচ্ছা মালটা আসছে তো ওইটা এখন মানে পরিষ্কার করা লাগবে আর গাছের গোট টোট গাছ ঘাসের সময় আচ্ছা আচ্ছা মানে একটু শুকায় উঠলে পরে পরিচর্চা করবো আর কি এটা কি মাটি লাগে আসলে এই মালটা চাষের জন্য এটা মালটা মালটা আপনি হচ্ছে কোনো মাটি টাটি না আমি আমাদের এখানে তো মোটা মাটি মোটা মাটি দিয়ে আমি দেখতেছি মালটাটা খুব ভালো হচ্ছে আচ্ছা আচ্ছা কারণ আমার পাশে আর একটা আর একজন আমারই বন্ধু ওই রেল লাইনের পাশ দিয়ে মালটার গাছ লাগাইছে কিন্তু ওখানে সম্পূর্ণ বালু মাটি ওখানে মালটাটা হয় নাই আচ্ছা আচ্ছা ওই আট দশটা গাছে মালটা আসে আসতে কিন্তু আর বাকি সব গাছই মালটা আসে নাই তো পানিতে খুব দুর্বল মালটা পানিতে হয় না আচ্ছা তো ওই পাশে যে গাছগুলি আছে ওই গাছগুলিতে মালটা যেভাবে আসছে তাতে বোঝা যাচ্ছে এটা আমার নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলতেছি আর কি তো উঁচু জায়গার জন্য ওই মালটাটা খুব গ্রহণ মানে যে মাটিতে আপনি বলতেছেন মোটা মাটিতে হবে জি বা দশ মাটিতে হবে হবে কিন্তু জায়গাটা হতে হবে উঁচু উঁচু হয় যেখানে যদি বৃষ্টি নামে আমি এখানে আগে গাছগুলি লাগাইছিলাম হচ্ছে সুন্দর ভাবে খুঁড়িয়ে নিয়ে জৈব সার দিয়েছিলাম জৈব সার দেওয়ার পরে ওর সঙ্গে মিশ্রিত ভাবে দানাদার বীজ দিছিলাম আর কি দেওয়ার পরে গাছটা রোপণ করি তারপরে এই গাছটা হয়ে যায় এখন গাছ হওয়ার পরে গাছ গরুত আনার জন্য একে চতুর্থ সাইড দিয়ে গোবরের ফাঁস ব্যবহার করি শুকনা গোবরের ফাঁস ওর সঙ্গে দানাদার বিষ দেই পার গাছে এক পোয়া করে দানাদার বিষ আর পাঁচ কেজি করে গোবর সার আচ্ছা আচ্ছা এইগুলি দিয়ে চার চতুর্থ সাইড দিয়ে দিয়ে সুন্দর করে ছিটায় দিয়ে পানি টানি দিয়ে দিছি তারপরে এই গাছ যখন আম লিচুর যখন ফসল মুকুল আসবে তখন এদেরও মুকুল আসে সেম টাইম সেম টাইমে আচ্ছা আচ্ছা তো হয়তো পনেরো দিন আগ পাশ আসে আর কি তো তখন আম গাছ লিচু গাছ যখন বীজ দেই তখন 
এই গাছগুলি তো আমি বিষ ব্যবহার করি আর কি আচ্ছা ওকে ওই আম গাছের যে বিষ সেই বিষ হ্যাঁ হ্যাঁ ওই 10 ইঞ্চি সব একই বিষ আচ্ছা ওগুলো ব্যবহার করার পরে ওগুলো ব্যবহার করার পরে আপনার হচ্ছে ফুল টুল মুকুল টুকুল খুব ভালোভাবে আসে মুকুল টুকুল খুব ভালোভাবে আসে তো আসার পরে প্রথমে ফুল আসে তারপরে বেলের ফলের মতো ছোট ছোট ফল আসে আচ্ছা তারপর আস্তে আস্তে মালটা বড় দিকে চলে যায় ওই ওষুধটা কি বেলে ফুলের হাত আগে দিতে হয় ফুলের আগে দেই একবার ফুল আসার আগে দেই একবার আর যখন একটু ছোট ছোট মালটা দেখা যায় ওইগুলি হচ্ছে হলুদ হয়ে যায় হলুদ হয়ে গাছ থেকে ঝরে পড়ে যায় তখনই আমি পচনের মানে একটা বিষ ব্যবহার করি ওটা তো পচেই পড়ে যায় তখন একটু নিয়ার থাকে তো মানে ই থাকে আর কি ওই ওই সময় কুয়া কুয়া থাকে হ্যাঁ কুয়া কুয়া থাকে ওই সময় এই ফলটা পড়ে যায় তখন আমরা ওই একটা বিষ আছে অ্যামিস্টার বিষ ওইটা ব্যবহার করি আর ওইটা পরেও না গাছের গাছ ভালো থাকে পচন টচন মানে ফাঁক গাছ কোথাও থাকে না আর কি এই ফলটা পাকে কোন মাসে दुकानदार প্রতি যেরকম আমাদের পাবনা ডিসি অফিসের স্টাফ ছিল ওরা দুই গাছের থেকে মানে পারল একশো দশ টাকা কেজি দিছিল আমাকে ওরা এখান থেকে পারি ন্যাচারালভাবে এখান থেকে পারি সবাই ভাগ করে করে আপনার আপনি যদি একশো দশ টাকা কেজি করে কিন্তু পাঁচ হাজার বিক্রি করছে হ্যাঁ যদি বাজার বিক্রি করছে আরো বেশি ডাবল আর একটু বেশি পাইতাম হ্যাঁ ডাবল না দুশো 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 বিশ টাকা নিতে আসলে এরকমই পাইতাম আর কি তো ওই সময় দাম কমেও থাকে তারপরে ওরা বিষ মুক্ত একটা ফল পাচ্ছে এই জন্য ওরা এখানে এসে পারি নিয়ে গেছে खारे मिस्टी है कलम दिए गाँव लगाले ওখানে একটা কলম দিয়ে ওই কলমটা নিয়ে যায় বাসায় লাগাই লাগালে পরে ওটা মানে ঠকবেও না আর গাছটা একবারেই হবে দ্বিতীয় বার লাগবে না মানে প্রিয় দর্শক আমি ব্যাপারটা খুলে বললি কারণ উনি যেটা বলতে চাচ্ছে যে আপনারা তো তারা ফল নেবেন কলম নেবেন কলম বলতে গাছ যারা নেবেন আপনি সেই বাগানে যান সেই বাগানে এই যে বাই যেটা বলতেছে এই 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 যে এখন যে কাঁচা আছে এখন এই ফলটা আসতে এখন কয় মাস লাগবে থাকতে তো এটা তো আষাঢ় মাস আষাঢ় শ্রাবণ ভাদ্র আশ্বিন प्रतिपालन कर कलम कलम भलो कलम दिल पंद्रह दिन कलम आषाढ़ पंद्रह बीस दिन कलम दिल श्रावण भाद्र भाद्र मास बुझे बिस्टी तो भाद्र मास अति बिस्टी है 
আশির ভাদ্র মাসে এই সময় কলমটা লাগায় দিলে এই বৃষ্টির পানিটা পাইলে এই কলমটা ঠিক হয়ে যাবে ভালো হবে হ্যাঁ খুব সুন্দর হবে তখন আপনার হচ্ছে কলমটা গাছটা হওয়াতে পারলেই আপনার ফল তো আসবেই মাস আর ওই যে বললাম বিষ বিষের কথা বললাম আপনার ওই পদ্মা কোম্পানির বিষ হোক সিলজেন্টা কোম্পানির দশ ইসি বিষ যে কোনো দশ ইসি বিষ আম গাছ লিচু গাছে যেগুলি আমরা ব্যবহার করি এই সব বিষ আপনার দুই মাস তিন মাস পর পর ফুল গাছেও তো বিষ দেয় অনেকে ওই রকম ওই সময় একটু বিষ দিলেই খুব ভালো হবে হ্যাঁ গাছ হয়ে যাবে গাছ হবে ফলও আসবে কোনো ফাং গাছ পোকা মাকড়া আমদানি করবে না এই যে পাতারা দেখেন কত স্বচ্ছ এটা পাতারা বয়স হয়ে গেছে এটা পাকিয়ে যাবে পড়ে যাবে এটা কিন্তু পাতা খুব নতুন পাতা আসতেছে হ্যাঁ হ্যাঁ এটা কিন্তু এরকম সবুজ হয়ে যাবে এটা নতুন পাতা সাদা সাদা ভাব নতুন পাতা তো আসে ভালো না আসে ভালো হ্যাঁ হ্যাঁ এই যে এই যে নতুন পাতা আসে আচ্ছা এটাকে আপনারা যখন ফলা যখন ফলা যখন আপনি পারে নিলেন তখন কি গাছে এবসা থাকবে না কাটা দিবেন কোনো কিছু করতে হয় না কিছু করা যাবে না আমি ফল সহকারে এখানে কাটিং প্লাস আছে হ্যাঁ ফল তো ফল কাটা নিলেন ফল কাটিয়ে দেই হ্যাঁ একটু করে রেখে রেখে ফল কাটিয়ে দেই যাতে ওই ওই ডালটা যে এখানে কাটছি শুকায় এই পর্যন্ত আসছে তাই না এই যে আর আর হবে না এই শুকায় গেছে পড়ে গেছে এখান থেকে আবার কুশি বাড়াবে আচ্ছা বারো মাস ওই পাশে আমার কিছু গাছ লাগানো আছে ওটা ফলও আছে আবার ফুলও আসতেছে ওইটা বারো মাস হইতে পারে ওটা কপালের বিষয় বুঝছেন ওই পাশে কিছু গাছ আছে আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা ভাই ধন্যবাদ ভালো থাকেন আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক মালটার যে ভিডিওটা দেখলেন আসলে আজকে ভিডিও এই পর্যন্তই মূলত যেটা বুঝতে পারলাম যে আমাদের দেশে যারা যে মাটিগুলা দোয়াস মাটি এবং যেখানে উঁচা জায়গা আছে যেখানে পানি যদি বৃষ্টি পানি পানি আসেও সেটা যেন নামে যায় মানে সেটা গাছের গোড়ায় থাকা যাবে না এরকম যদি জায়গা কারো প্রতিত পড়ে থাকে অবশ্যই আপনারা মালটা চাষ করতে পারেন এবং এটা বাংলাদেশের হান্ড্রেড পার্সেন্ট একটা সফলতার দিক এবং এটা বাংলাদেশে একটা লাভজনক একটা চাষ বলে আমি মনে করি প্রিয় দর্শক আজকে ভিডিও পর্যন্তই আপনার আশেপাশে কোনো সফলতা বা ব্যর্থতা গল্প থাকলে আমাকে জানান আমি কামাল হাউস ছুটে যাব সেখানে আর এখন আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব লাইক বা শেয়ার করেন নাই অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করুন লাইক করুন শে